有酸油精装果粒，喝出果粒，嚼出滋味。有酸油和你一起期待下一站的精彩。好料迎新运动会，迎来超强能力者。我是中运动员李文文。我是中国体操队运动员张博恒。我是中国羽毛球队运动员梁伟坤。我是中国羽毛球运动员王场。他们花式组队，火力全开。抽象抽象，四名大将，像模像样。金鱼队，金鱼队，大胆抽象，对对对对对。我举报，有人喊口号欢迎，把他声音翻出来，不行吗？哎呀！三二一，看这边高能不停，这么快呀、啊？阿珂手很快的，三二一，看这边，哇！哇！哇哇哇哇<笑>非常规羽毛球赛更有精神嘉宾之力。各位亲爱的朋友，请安静，这样的比赛是有声音可以听的。<笑><笑>我们是不是被这个声音干扰了？每次过来的时候，咣一声。好，他们有战术了，要投后场了，注意啊！您好，星期六首先合作伙伴有酸乳金装果粒，喝出果粒，嚼出滋味。人生需要等待，淘宝你好，星期六，精彩一会儿回来。等待是为了更好的遇见。淘宝，您好，星期六，精彩继续。冠名播出的《你好星期六》，搜“逃出六六六”，抽门票来现场看好六。欢迎各位来到好六间，欢迎各位、哎。今天大家都非常开心啊！我看我们今天来的很多观众啊、朋友们都有那个新气象，因为今天呢，我们节目播出的时候是九月的第一个星期六。也就是说呢，很多朋友开始这个新的学习生活了。那么我们今天的好六，为了这个迎接各位同学们的到来，我们也举办了嗨起来迎新运动会。我们欢迎我们的同学们。运动会，首先是欢迎文文回到好六街。大家好，我是于文文。今年呢，新的专辑《天蝎座》，还有全新一轮的巡演时光。巡回音乐演唱会马上要开始了，希望大家多多关注。太高产了吧！支持。好，接下来是我们好久没见的韩哥。Hello， 大家好，我是韩哥。哎，那我就不宣传我的那个，你宣传一下嘛。我关键那两个戏现在名字还没定呢，还在筹备当中，是不是？拍完了，但是名字没有定。啊，我们期待一下我们哥哥的待播剧，好不好？下面我欢迎金汉。啊，大家好，大家好，我是演员金汉啊，马上要播那个《爱上海君兰》，还有马上也要进组拍一些新的作品、嗯。好嘞，支持。哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，连连，玩儿玩儿。大家好，我连专辑演唱会啥也没有啊。<笑>好，大家知道我们今天是运动的主题。那前一段呢，大家非常关注就是这个奥运会，而且呢，我们中国代表队呢有非常非常好的成绩。没错、啊。我相信呢，大家一定都很关注。先问一下连连好了，有没有关注奥运会？当然了，因为我那个有个。师哥也去参加了吗？你是说宝哥呀？宋小宝吗？举重吗？还有什么别别的项目喜欢看？跳水吗？全红婵妹妹，我的天哪！对。
游泳啊，攀岩啊，是啊，今年真的有非常多的热点，我发现每一天都很热闹。泽林，我们今天其实有绝对的能力的绝对实力者，对不对,对？就除了我们的运动员以外呢，我们今天邀请了几位拥有绝对实力的能力者来到我们的现场，啊、让我们欢迎从巴黎奥运会再遇归来的奥运健儿们，欢迎他们！太有气质了，太有劲儿了哈、啊！我们请我们的运动员来给大家打招呼。首先是我们终于本人来到我们好六街的文文。Hello， 大家好，好六街的你们好，我是举重运动员李文文。欢迎文文。大家好，我是中国体操队运动员张博恒。欢迎回家。大家好，我是中国羽毛球队运动员梁伟坑。大家好，我是中国羽毛球运动员王厂。太棒了。再次欢迎大家！在刚刚结束的这个巴黎奥运会上，我们中国体育代表团的运动员们，大家真的非常非常顽强的拼搏，取得了我们中国参加夏季奥运会有史以来最好的这个境外参赛的历史最好成绩。这个真的是大家展现的这种阳光啊、自信的这个气质，还有自强不息的这个必胜的信念，真的是让我们每个人都看到了中国人的这种志气、锐气和底气。我们真的是为他们骄傲。我今天特别高兴，有这么多观众。由衷的喜欢我们的运动员，为我们的运动员欢呼，为我们的运动精神而感动，所以我们再一次为他们鼓掌，好不好？是，而且最近呢，我感觉被我们的这些奥运健儿们刷屏了，真的，除了赛场上精彩的比赛，还有屏幕下面非常的可爱。对我们运动员的可爱越来越被大家发现了，对不对？是。文文有没有发现谁是那个可爱的点？两个文文啊，于文文，于文文有没有发现李文文可爱的点？下班了，下班了。我就觉得他下班那个状态跟我下班的状态有点像，所以我特别亲切感。好像文文当时不知道有那么多镜头在拍你。对，因为。当时确实这个顶了三百多天，然后之后又是最后一天比赛，嗯、然后之后终于结束了。然后当我下场那下场那他拿，我想后台应该没有镜头了吧？我一看，下班了，下班了，下班了，下班了。结果我一回来拿手机，全是下班了，天都要塌了，我感觉。全网下班了，没事。今天来好六，我们用另外一个版本，我们上班了，上班了，开心好不好？来吧，啊、来。<笑>太可爱了。另外呢，如果说有哪个运动员是跟我们好六街完美适配的话，必须是我们的博恒。因为呢，博恒有个很妙的点，就是他有个习惯性的拍照手势，跟我们好六是一样的。哇，对不对？这是我们好六的手势，哎，也是博恒的手势。对，我相信很多观众肯定都知道这个手势。对。那你是从从什么时候开始做这个手势的？就是奥运会，我有一个镜头是这样，嗯、然后对着镜头看嗯，嗯，然后完了之后我就觉得，哎，这个手势好像是一切都 OK 的意思，我第一反应，对吧？对。然后后来慢慢发现，哎，这好像跟我之前看的好六很像。<笑>哎，对了，我们刚刚说口号的时候，我们那个奥运健美没在，我们再来一次口号，好吧？好，来。我们的手势就是你好星期六，精彩看不够，不够。对，从六到 OK， 对，好来啊，你好星期六。精彩看不够，哇，这个含金量，我的妈呀！想哭想哭，那迪哥还有看到什么？我还要做出这个动作，朋友们，<笑>求个鱼给大家，我觉得求鱼就算了，还辣椒求鱼。<笑>发现没有？就是其实大家在这个奥运会上面
一方面是这个拼搏的镜头给大家印象深刻，还有就是在私底下的这种很可爱的一面，也是被大家喜欢的。而且这次有一个周边，大家都非常关注，就是那个 pin， 对不对？其实这个已经变成了我们这个体育的一个精神交流的一个，可以说是一个非常重要的道具了。当然，我们今天其实规则也是跟这个有点关系的，对不对？是的。好，今天我们所有的运动员呢，将会分为两队来进行比拼。那么李文文和张博恒呢，是作为一队的队长；我们的梁伟坤和王厂是作为一队的队长。每轮比拼结束之后，我们将会根据排名给予各位不同数量的徽章，并由队长来分配给大家。最后，我们团队总徽章更高的队长以及徽章数更高的两名队员，可以获得我们的神秘加油奖励。但是这里一定要告诉我们各位亲爱的。的朋友们，我们今天还有一个隐形机啊，这都出来了，隐形机制，已经有人分别获得了三枚的好六限定徽章，他们分别是李文文、张博恒、梁伟坑、王厂和杨迪。You what？ 为什么？迪哥，你为什么？不是，他们是。他们四位有，我是能理解。我是凭什么得到了三门？有可能你刚刚求雨求的。刚刚你那个表演，我求雨求来的吗？是我们的隐藏机制，就是在后面我们才会为大家揭晓。朋友们，现在已经有人赢在了起跑线上。我们四位奥运健儿和迪哥各有三枚我们好六限定徽章了。没想到，那么比到最后到底是哪一位运动员？还有哪几位队员能够获得最后的神秘加油鼓励？我们就要拭目以待了。泽林，我们接下来环节是什么呢？想来现场看好六，搜“逃出六六六”赢美气门票和六六六元红包，刮卡有惊喜，周末开大奖。接下来，让我们一起进入迎新组对赛环节。优酸乳精装果粒，喝出果粒，嚼出滋味儿。优酸乳和您一起期待下一站的精彩。梁伟坤的婚礼上，王厂会想要唱什么歌呢？王厂其实有点害羞，最重要的是拉住那个伟坤的时候，刚好那句歌词是“就算你是”，哈哈别怕变了，我们要目标征战三到四届奥运会。张博恒单曲循环过八十一遍，宝宝八十，投币听的是吧？宝宝八十。我歌单里真的有这首歌，哪个宝宝不喜欢听《宝宝八十》呢？您好，星期六首先合作伙伴优酸乳精装果粒，喝出果粒，嚼出滋味人生需要等待，淘宝，你好，星期六，精彩一会儿回来。等待是为了更好的遇见，淘宝，你好，星期六，精彩继续。好的，欢迎各位来到我们运动员的考核现场。那么我们要通过一个招牌对招牌的方式来进行入队的比拼，而两队的队长呢也设计了招牌动作来拉票。我们谁先来？我们先来吧。我们先来啊！就这么说吧，你加入我们队让你安全满满。如果到对面这个靠山，大家能看得出来分量吗？但是如果到对面，那可就不好说了。对，哎呦。你给他们要不看对面是什么下场？我给他们展示一下，行。哇！哇！怎么了？脱起衣服来了，这个怎么个事儿？我看看怎么个事儿。到对面就这个下场。五八，一二三，哇！一二三，哇！平时看这个都是苹果微微裂开，我第一次看到炸裂闪掉，看见了吧？压压力大不大？压力大不大？要不要展示一下？有什么压力？你来来来，你把那个苹果拿出来，我来表演一下我们的方式。他在怀疑我们的能力。哦，质疑我们的苹果，就是他们的表演是把这苹果夹爆，对吧？我们的方式就是见招拆招，你夹几个，我们吃几个。哦。<笑>他们出什么招，我们接住。来我们队，他们赢不了我们。哦，啊，那如果这样的话，去他们队有吃的了。这个团队好，我喜欢这个团队。啊、别吃了，你都别吃完了。给我给我，你为什么吃这么快？我吃快点，张快点，张快点。好，两边队长都已经拉票了哈。来看一下这个入队的规则
。六位候选队员呢将会分为两两一组，每队的队长根据他们上来表演的这个招牌动作，给予不同数量的这个徽章。每队呢要选三个队员。没事不用担心，我们一个都不配。<笑>那现在呢？首先，第一个是华丽招牌对简单招牌，有请庚哥和迪哥，是真豪华呀！你的招牌好华丽哦，我的像没做完一样。人家还有花。我了解一下，我庚哥的往后放吧。行，我先给大家揭晓一下哈，因为大家也看到我这个身板基本上跟运动没啥关系哈，所以我的招牌是，对不起。<笑>嗯，各位运动员最需要的什么？需要我们的加油鼓气，所以我给大家带来一段华丽的拉拉操。这个拉拉操看完以后，你们觉得这段表演也对不起大家？<笑>好期待呀、啊，迪哥！来，准备。我应该把这给你。居然还用到了道具。可能最华丽的就是这道具了。哇，加油，迪哥！来，音乐起。哟哟哟，来了来了。可以不用比了，根哥。<笑>对不起啊，对不起，对不起啊，对不起，对不起，对不起。<笑>怎么样？是不是一段对不起大家的表演？迪哥刚刚眼神一看过来，我就想说对不起，<笑>真的真的，<笑>对不起各位。据我了解，这已经是六个表演当中相对来说拿得出手的了。啊，真的吗？对对对对对。啊，快快写一下，快点，快点，快点。对对对，先别着急，先别着急。我们看完哥哥的表演，这么华丽的这个招牌是什么？特别华丽。我很气人。能比迪哥刚才那还气人吗？我那是吓人。<笑>我这个就是一两秒就完事了。啊，也太好了。<笑>任何的运动都需要肺活量，对吧？我给大家表演一个很气人哈，好。要不要把鸡蛋吃了吧？刚刚我们吃苹果，现在吃鸡蛋。头尾都包掉啊，然后嘞？哇！是，请问一下，是失败了吗？刚才，<笑>好气人，好气人！刚刚发展了什么？什么？表演砸了吗？表演一个完蛋！<笑>完了，请把十五个徽章都给我。<笑>本来我们应该看到的是什么？就是他脱颖而出，脱颖而出，一下子出来了，一个完整的鸡蛋。对，你说气不气人？<笑><笑>现在我觉得根哥要说对不起了<笑>，这样一个表演你们还围过来看<笑>，我那个表演你们躲那么远，我才生气呢。不是，主要他只有两秒<笑>。何老师，就是呃，其实不光迪哥那还可以，我说实话，根哥这个都算还可以<笑>。什么<笑>？后面的更吓人是吗？我还整个说了，这就是他的。我也呃，梁王你们不吃吗？呃，梁王你们不吃吗？<笑>这个算了啊，我我们为什么过来就我看到这个鸡蛋，哎，刚刚你怎么吃了？哎，刚刚你怎么吃了？我没有吃，哎，饿了。庚哥，这个对不起也送给你 ，sorry sorry。<笑>为什么有一天会看到拿鸡蛋版的 ？Sorry Sorry。好了，那现在呢，我们首先要给杨迪开出
你们的徽章数。没关系，给根哥剩点就行。来，三、二、一，请展示。文文和博恒给三枚，哦呦，梁王也给了三枚。嗯、你们以为精彩的表演还在后面是吗？<笑>我相信好看的节目都是压轴的。<笑>没事没事没事，你现在可以反选的哥。刚才在我进行那个拉拉操表演的时候，张博恒他们这支队伍更害怕我，所以我决定到你们队伍来。<笑>哎呀，救救我救救我！现在走还来得及吗？<笑>我来了，欢迎欢迎欢迎。是不是万万没有想到开这么低的？为哦，就是因为他们更害怕你，是不是？哎呀，哎呀，可以了，可以了，所以可以了，可以了，可以了，可以了。好，庚哥，不用省了，多给点可以。这边很诱人，我觉得庚哥拒绝不了。好，来，尾坑，我觉得非常非常志得意满，他应该是势必要拿下庚哥的感觉。来，请亮牌。哦哟，哦。哎，你为什么给八个？他他鸡蛋都没给你吃，这像不像两个鸡蛋嘛？哇，哦，太诱人了这个！我觉得刚刚这个表演非常抽象，非常，所以我就给了一个很抽象的数字，两个鸡蛋。啊，是这样，一会儿那你要愿意看这个，我再给你表演一个。那还有哎，导演主二斤鸡蛋。你要去？肯定是八个呀，这还用问？太想得到了吧也！吹俩鸡蛋，八个徽章，我的天哪！我累成这样。好，最后我们的小招牌和大招牌来了。文文，我们这个是什么呢？羽毛球消失术。这个跟你们有关啊？我这个要是成功了，那相当唬人，就是。给一个纸盒箱，然后把这个球给打进箱子去。打哪个呀？就是把这个球打在箱子里。啊，就很考验准头。所以我说，我要打进去就很唬人，但很难打进去。我明白，你主要要打准，对不对？对对对，就这个。哦。进去了，一次就进去了。哇，很有力量！来，连连，准备。干什么？干什么？嗯。扣分，没消失，扣分，扣分没没消失的。赔钱。我有。这个很成功，消失了。最后这个完全消失了。哇啊，这这么软！怎么回事？对不起，我没想到，我没想到，我们没看到。完了，本来挺惊艳的。对，挺惊艳，挺惊艳。破功了。好，给于文文徽章。最后一组了，可以把你们剩下所有的徽章都给出来。没用完的可以往前烧烧啊。回忆回忆我那拉拉操，对不起，迪哥，好来了，还三二一，请亮。哇，因为确实我们这一队对于羽毛球确实还是有点缺乏，你知道吧？哇，于文文选择了文文和博恒这对，两个文文。哎，但是你们确实还剩三个徽章，怎么处理？我们决定还是确实迪哥的表演非常好，我捞着了,了，哇，谢谢，再来一段吧，确实你的是最精彩的，庚哥你不是第一了，迪哥加盖刚才那三个他现在九个了，啊啊，为什么是九个呀？因为他一开始就得仨嘛，为什么？哦、我你吹鸡的你还敢问我为什么？<笑>来连连，我主要是针对梁王组合，怎么呢？主要是想想进你们队，这个球就是一开场两位就直接把球就直接我接到了，说明什么呢？说明咱们有缘分
，我喜欢玩抽象的。哦，<笑>你这个很抽象，我们也很喜欢。欧印，欧印，虽然只有三个，但我们给你们不是三个，给你的是我们的全部。哇！哇真抽象啊，真的，太抽象了。大家可以商量一下，队名、口号。首先是这边这一队，你给我们介绍一下。啊，我们还有队名是什么？抽象队。<笑>你们叫抽象队。OK， 好，来。对，一二三，抽象，抽象，四名大将，像模像样。我最闪亮。对面是抽象队，所以我们是具体队，有举重和体操具体队。对，具体队。金汉说出这个创意的时候，我们所有人就是打那海报鼓掌，真的好厉害。我觉得这叫具体对，举重体操嘛，具体。啊，可以可以可以，具体可以，具体对。不得了。好，听听看你们的口号啊。等一下，等一下，口号啥来着？口号，不号口，我最闪亮。口号是？不是不是不是。像模像样。我最闪亮。准备，三二一，具体对，具体对，具体对，具体对，打的抽象，对对对。对哎，我又忘了，我我我举报，我举报，有人喊口号，欢迎。不是，不是，我又忘了，有人假喊。<笑>有没有录屏？把他声音翻出来，不行吗？不行、啊。不行吗？不行、啊。救救我！救救我！救救我！救救我！哎，我有口三。没事，你最闪亮，你最闪亮，最最闪亮的可以稍微收一下。<笑>那接下来我们进入到下面的环节。你好，星期六，精彩看不够。这里是由淘宝冠名播出的《你好，星期六》，搜“淘出六六六”，抽门票来现场看好六。感谢首席合作伙伴优酸乳精装果粒，喝出果粒，嚼出滋味。上微博搜索“你好星期六”，参与话题互动，解锁更多节目玩法。锁定“你好星期六”，接下来还有很多精彩内容，让我们一起期待吧。好的，经过刚才的磨合呢，其实两个队伍已经有了非常充分的热身准备。那么接下来就是我们趣味比拼赛的环节了。那么接下来就要用我们的动感地带芒果卡，不仅能够。保持联系，还能提升默契。上大学用动感地带芒果卡，逐渐成为了一种新的趋势，新的时尚。那么接下来，泽林就把动感地带芒果卡插入到我们的启动装置当中。是的，使用动感地带芒果卡超级会员，无论是追芒果 TV 的热播剧，还是看咪咕视频的最新赛事直播，或是分享咪咕音乐最新单曲，都能随时同步热点，增强默契哦。是的，参与好六官方微博动感地带芒果卡互动。还有机会获得最新款的手机，同时呢，表现最出色的队伍还将额外获得这张超值的动感地带芒果卡哦！来，好，来准备，启动。首先，第一个就是大家非常喜欢的我们的传统项目，嗯，赛役，看这边。今天的比赛是队长对决，队长对决。好，来，有请我们四位上场。好，我们指挥的是博恒和王场。我们要负责泼水的是文文和伟康，你相信我吗？<笑>我相信我自己。<笑>是这样，就是文文只能泼王场，啊、然后伟康呢只能泼博恒，好不好？对，你也可以学我，就是实在泼不出去就喝了。<笑>好，先石头剪刀布，决定谁先进攻。来，石头剪刀布，石头剪刀布，博恒先进攻。文文、啊，我做事你不能泼着我吧？<笑>试试呗。非常有可能那个位置，<笑>好来来，博恒先进攻，来，三二一，看这边，完蛋了，看这边，<笑>看这边，完蛋了，<笑>这么快呀、啊？哇，阿珂的手很快的。挡得很好哎、欸，完全挡住了。这掌声为什么泼到我的呀？运动员反应是快哎、欸，刚才那一秒钟出现的时候，我听到了话外音，那个解说是王场自己，王场完了，自己解释是还没到自己解释，在旁边解说
。好，比分一比零，我们进攻。好，三一看这边，三一看这边，三一看这边，三一看这边。哦，看这边。哈哈哈哈哈！今天我干紧张了。对，我们看见了。来，王场进攻。好紧张。三一看这边，三一看这边，看这边，看这边，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！点连，你这刚说完哈，你还是别点评了。<笑>我感觉他这个水有后坐力、啊，<笑>我要是不在这的话，可能真的真的那个杨哥、哎，你看到没有？都到这儿了，哎，文文厉害呀，<笑>文文厉害，而且重点是他泼出来的水不是那种散的这种，他有你有凝聚力，你看这么大一块，哇，有力量，好，二比零，王场进攻，好，三二一，看这边，看这边。哇、啊！等一下，等一下！我害怕一下！我的妈！好快！哇！哇！好寸呐、啊，好快！何老师，我头一回感觉这个游戏泼疼了，我。不是。发发生什么事情了？刚才是击球是吧？刚才那一下，抽他，抽他，博痕疼不疼？发生什么事情了？院长，我还给一下。对，还给了一下。博痕刚才一瞬间忘了自己在哪，我是谁？这是什么？他干嘛？不好意思，不好意思，这给我干哪儿来了？没有没有，二比一，现在呃，来，博痕进攻，拉回来。就路上差点溺水。二比一，博痕进攻。三阿姨看这边。我，看这边，我，哦，他容易被带着走，我操！因为我感觉他们平时打球，球往哪儿来都往哪儿去。对，还可以挡住了，就你挡完之后不用在这耍帅了，因为水会滴下去。记得把盾拿下来。就是我感觉我还没说，他就已经挡了。对对对对对对，好。三比一，三比一。现在张博恒和文文领先，抓紧水吧。<笑>王党进攻，三二一，看这边，三二一，看这边。哦，别看，别看，别害怕，不要着急，没关系的，没关系的。三二一，看这边，三二一，看这边。哇，看这边，哇，哇，挡得漂亮，这个挡得真的漂亮。哎，我知道为什么文文的水那么疼了，大家都是泼上去，文文是拍下去的，你发现了吗？抡<笑>下去的，对，给我们文文说害羞了没有？他刚才，我觉得刚才手下留情了，他的水是往上走的，对不对？嗯、基本上从上面过去，这有点意思。但是问题是你们到赛点了，因为已经四比一了，四比一，压力大吗？我输这么多了，输这么多，我还没反应过来呢。你们进攻，我们了。三二一，看这边。三二一，看这边。三二一，看这边。三二一，看这边。看这边。哇，好厉害呀！五比一，结束。哎，不好意思，你这么多下都没一下我的脸上水多，网网到了，不好意思，不好意思，杨伟反应已经很快了，但他只挡了我的左脸，他把这个右脸，对对，你右脸好看，右脸好看，好，游戏结束，来，祝贺具体队，我无无法博他一把，但是全给我挡住了，这都是我泼的吗？都全是你泼的，辛苦刀剑老师。你是不是下意识判断他要往哪边去，你就往哪边去接？不是，哎，不是，来啊，来啊，这里，感觉王场是打羽毛球打惯了，专门去接。<笑>你往哪儿去？我可知道，这儿，哎，这儿，<笑>你往哪儿走？往哪儿接我？
，预判用错地方了。对，预判你的预判。好，这是我们第一个游戏，接下来我们进入到下面的比拼，叫做空中冲浪。这是一个全新的游戏，叫空中冲浪。这个考验的是各位的核心力量，还有身体控制能力。对于我们运动员来说，也都是非常非常拿手的。希望大家能够在左右摇摆当中呢，找到平衡，并且呢，可能会要在危险边缘反复试探，才能够完成这场游戏。到底谁是真正的勇敢者和能力者呢？我们拭目以待。好的，挑战者呢需要站上空中的冲浪板，两分钟以内吃到甜甜圈就算成功，非常简单。但是在挑战的过程当中，不能用双手去触碰甜甜圈，每人呢有两次机会，挑战成功记一分。这个应该对，应该对。其实没有擅不擅长，我们没有屏幕，谁也做不了，谁也做不了，是不是？这话放着。好，我们第一位挑战者给这个游戏下了对下了一个定论。不可能成功。接下来，迪哥，你狠狠打他的脸。下面我们欢迎迪哥上。Yeah! 来，迪哥，我凭什么打他的脸？我觉得他说的是对的。<笑>这不是手拿把掐吗？迪哥，来，拿你。这能上不去，老难了。好样的，来，哇，开始，哇，哎呦，哈哈，核心受住，核心受住，好啊，杨迪，哇，好棒啊，你敢呀？你敢呀？没事，有戏，没事没事，没事没事。迪哥，你的重心都在下边和上面，把核心收住。好，好来，迪哥第二次挑战。<笑>你别抖，迪哥。等一下。别呀，这怎么了？你怎么了？不是我要抖，你这是啥垫？震动垫啊？<笑>好像一个蚕蛹。<笑>蝴蝶振翅，准备，深呼吸，来，开始抖，来抖，来抖，抖起来，对对对,对，准备，杨迪站起来，站起来，迪哥，来呗，抖。来来来，抖下去，下去！好遗憾啊！迪哥，说实话难不难？说实话，不难，但是抖。差一点点，差一点点，挺难的。哎呦，笑的腹肌好痛，我笑腹肌太痛了。好，下面是真正的舞台上的 Balance 王者，我们有请韩庚来挑战。有请，必须必须。完了，我我我估计我也选。来，给庚哥来个拥抱，加油，加油，加油，加油！来，准备。韩庚上去之后，我们再开始计时。哦，超稳的，来。哦，计时开始。你这越晃越大了。韩庚也抖吧？你看，都抖，都抖。不不不不不不不！我没看错吧 ？Balance 王，我的太难了那个。你就说抖不抖吧？抖抖。第二次挑战，来，好，来，核心 hold 住，加油！马上要站起来了。前后前后站对，子哎呦呦，哎呀，子哎呦呦，哎呀，看到了，哎呀，对了，他前后脚，老难了，哎呀，可惜可惜，可惜了可惜了，但是呢，根哥毕竟还是帅的啊。接下来最后一位挑战的是博恒，来请上场。哎呀，浅尝一下，哇，我们放大招了。如果博恒能挑战成功，说明这个游戏是对的。如果他也倒了，以后这个游戏不要再做了。慢一点，慢一点，慢点，博恒，慢点。来
，博恒的第一次挑战准备开始。好，哎，我怎么感觉他站上去好轻松哦？好，哇，能站起来，哇。再一次，差一点，差一点，差一点，太厉害了！我觉得是位置的问题。对对对，他刚才位置的问题。看到他，我觉得稍微要可能要比刚才位置往后一点点，因为刚刚那个甜甜圈正好在你的脸上。好，第二次挑战，慢一点，慢一点。项目能完成。我替导演组感谢你。好，好，张博完成了挑战。那目前场上积分呢是二比零，真抖啊！真的抖，我知道，真的很。你都这么难，我给我我们这群他可以，我对，他太吃亏了。各位亲爱的朋友们，下面有一个环节呢，几乎是为我们抽象队量身定做，进入到我们最后的比拼，叫做非常规羽毛球赛。好的，各位亲爱的朋友们，现在我们在好六街看到了一个类似专业的羽毛球场，让人跃跃欲试。大家知道的，羽毛球是一个集速度、力量。技巧还有智慧于一体的运动，不仅能够锻炼我们的身体，同时呢，也能够磨砺我们的意志，还能够加深彼此之间的友谊。现在我宣布，嗨起来！非常规羽毛球赛正式开始！哇！两队将会进行一轮十分制的双人羽毛球赛，两队队员可以轮流出战并任意组合。比赛过程中，李文文和张博恒队的队员可以随机使用超能卡。每张超能卡只能使用一次。各位亲爱的朋友们，虽然我们的羽毛球赛非常规，但它非常的正式。为各位介绍我们今天的裁判，他是原国家羽毛球队女子双打成员，国家级羽毛球裁判夏花。有请夏裁判，谢谢。来，首先我们抽象队派出的当然就是我们的梁王。好，那我们这边，谁先？谁先？你们首发。先上。你先玩啥？好，可以。好，来。怕叔叔，我没有卡，没关系，不怕。行，我们就在旁边使使各种计策，一堆卡，不能打我脸上，不能打我脸上，不然我就冲去打你们。我以为是喊狠话，我过去听，听到博恒用那个很狠的人，不要打到我脸上。来吧，各位亲爱的朋友，现在我们为您转播的是我们好六街的非常规羽毛球赛。现在双方的首发运动员已经上场了。我们现在看到双方运动员的这个状态不太一样啊，会打球的呢在活动自己，不会打球的在站桩啊。没事，博博恒不用热身了，是不是？已经很热了。来，交给夏裁判。女士们、先生们，在我右边，抽象队；在我左边。具体队，具体队发球，比赛开始，零比零，加油！
。好，那么就正式开始吧，现在就。<笑>听裁判的，你干嘛呢？你裁判什么？试一下嘛，试一下。换发球，一比零。现在文文向下裁判进行撒娇，被撤回了。那个想用卡了，随时说啊。不要。现在呢，有抽象队发球。好，有，哦，哦，没错，来，接到了，接到了，好，成功，好感人，再来一个，又接到了，想哭，再来一个，必须没接到，再来一个，必须没接到，很棒很棒，已经是非常好的突破了，二比零。咱该用卡了吧？紧急开会，紧急开会，就一个技术暂停。用用卡，用卡，用卡，用卡。换个，把他们的牌子换一换。对，换换换牌，换牌，换牌。哪个？先先温柔一下，看这个是吗？对，先先用这个，先用这个。对对对。张博恒、李文文队使用非常规球拍初级平底锅加乒乓球拍。现在我们要给伟坑和王场换平底锅和乒乓球拍。给我换一个人，那你跟于文文换一下他。我我高老师我我也换个人吧，交换队员可以。换文文，文文换文文，好，现在文文下了，文文上了，真能打，能打，真能打，你只要是个东西，我妈也得能打。各位亲爱的朋友们，如果您现在刚刚打开我们的节目，您不要吃惊，您看到就是我们的羽毛球运动员拿着乒乓球拍和平底锅在进行比赛，而对面呢是下了一个文文，上了一个文文。各位亲爱的朋友，请安静，这样的比赛是有声音可以听的。我们是不是被这个声音干扰了？每次过来的时候咚一声，咚是有声波攻击是不是？何老师，我感觉我在看一个武打片儿，冰棒的。三比零。九，好球！三比一，拿一分太不容易了，历史性的突破。裁判，刚才对方队员想把那个球炒了，什么情况？继续比赛。我发现这很多人去龙赛，还敢拿战术？就还有战术，我们这边还有战术了。哦，他们有战术了，要投后场了，注意啊！他们要投后场，吓人了，吓人了！我发那边。哎呀！哎呀！我开了，开了！哎，打完了，打完了，还有休息会儿。那太坏了，四比一。用卡，用卡，用卡，用卡，用卡。我们有点累了，我们神秘使者一下，行不行？神秘使者酒后多食。好，来，是吗？好，女士们、先生们，接下来要上场的是我们具体队，将请出他们的神秘使者。这一位呢，将会为他们在羽毛球场上增添一股强大的实力。我们掌声欢迎神秘使者，李克勤！哇！哇！哇！哇！开心哥，开心哥，来跟我们，来跟我们好六的观众打个招呼。大家好，告诉大家一个秘密，我们克勤哥坚持打羽毛球十几年，是不是十十几年？我我怎么好意思在他们面前说我会打羽毛球啊？你们捂住耳朵啊、哦，来，<笑>对。但是我知道你其实跟我们呃很多的羽毛球运动员、很多的奥运界很多冠军都是好朋友。我我是球迷，球迷，我们也都是球迷。今天呢，你将要成为他们的对手，有没有压力？哎，我不是跟他们一队吗？不是不是，神秘使者要帮对面。不是，我我我换了卡。别别别，请哥，你是我们的使者。没有，我知道，我知道。那这样，我们现在也就是说，克勤哥加入了文文和博恒的队伍。对，你们接下来呢，是不是用高级卡了？<笑>我们先打个两，先打个两，打
打俩一会儿，看看。铁匠，你们用一会儿。跟克星哥第一次打球是在在这里，在这里，我也是。卖给我来，汉哥，卖，哎，来。<笑>好，朋友们，我们比赛现在继续进行。目前呢，我们看到具体队呢换上了神秘使者李克勤。比赛继续。哦哦哦哟！啊啊啊！啊！终于有这么多来回了<笑>，来继续比赛。哦哦哦哦哦<笑>你不连不接不准杀球的吗？<笑>下一次，六比一，用卡用卡用卡用卡用卡用卡用卡，快请啊！我们用卡，让他们换牌换牌，放大招了。刚刚抢牌，伟坑和王长两个人要用一个牌。我先，我发完就给你了。发完就我发完打一牌。我觉得这是一个非常难的一件事情啊！两个人在反应的同时，还要先把麦把先把这个拍子交给别人。好，来。我觉得其实王长和伟康现在最需要的就是慢慢的默契，这个交换拍的这个动作。继续比赛。哇！哇！结果他们练出来了，两个人。喂！哎，哦，对，啊，七比二。好，继续由我们车厢队发球，来。现在。喂！哦哟！哇！哇！哇！哎呀！哎呀！可惜，可惜。我们人海战术不？用倒计吧，用吧，用吧。人海战术，马上要结束了。有最后一张卡。用人海战术了，上！都来了，都来了，都来啊，都来了。我，我俩，我俩就在这移。哎，你们是打排球还是打羽毛球？怎么还有拦网的？<笑>来，继续比赛。没事没事，快快点，我接不住你，他就对着我打，你知道吗？我要在客厅打定点。啊，就打文文的定点啊，打文文的定点。九比二。哦，赛点了，朋友们。哇！第二什么？哎呀！十比二，比赛结束，抽象对胜。好，哎呦！哎呀，厉害厉害厉害！你们这大球太快了，你往我这要打，压根不会，太快了你俩，真的。非常的精彩。哎呀。总的来说，就是我们输在那个卡少了<笑>。<笑>那么抽象队呢，刚刚拿的非常珍贵的一分，但是因为前两个环节都是具体队获胜，所以在整个环节当中，依然是我们的具体队可以拿到十五个徽章，而抽象队可以获得五个徽章。而在刚刚呢，金汉得到了三个格外徽章。为什么？于文文又得到了三个额外徽章。哦，上场上场的次数吧，可能是。同时，梁伟坑、王长和韩庚也各得到了三个额外徽章。我为什么？脸脸真是啥都没有哈，脸脸，脸啥呀？
，我觉得你们都不需要靠比赛去赢，<笑>额外徽章拿的特别多。我们拿了九个，拿九个了，天哪！额外徽章拿。对。刚刚的比赛真是太精彩了，让我们来喝一口优酸乳精装果粒休息一下。嗯，好酸甜，好多果粒。接下来继续加油吧。那接下来我们继续后面的比拼。经过了刚才激烈的比拼呢，我们现在进入到我们迎新的这个运动会的最后一盘，让大家轻松一下、放松一下，进入我们的迎新音乐茶话会。哦、接下来呢，我们每队呢会派出一位队员，给我们所有的朋友们带来一首好听的歌曲。比如说 A 队的朋友要唱的话。将会由 B 队的朋友在六首歌当中，根据我们的提示来猜测一下对面的这个人要唱的歌是哪一首。如果猜对的话，可以积一分。好，那现在呢，我们首先要派出的第一位队员是我们的歌手王长。哇！谢谢。王长的好歌喉是这个在江湖上是有名的，对吧？有了名的啊，刷到过。那今天这个前提也很精彩，请问，在梁伟坑的婚礼上，王厂会想要唱什么歌呢？哦，猜吧，我们用排除法好不好？我觉得就是别怕变老吧。我觉得这个这首歌可能就是跟婚礼这个场合不太不太搭配。哦。他比较像是，比如说六十大寿在大在唱，别怕，别老。对对<笑>好，博恒，你排一首，你觉得是？我觉得应该不会是感谢你曾来过吧？为为啥？哎，不好说。就是这个歌的寓意，他对呀、啊，对吧？这个什么事儿？曾来过什么个东西、啊？<笑>不是，他不是唱给自己的太太，他是参加梁伟坑的婚礼，送给他婚礼的一首歌。嗯，猪猪侠。这歌谁会唱？不会。怎么唱的？猪猪侠，王厂。哎，我唱。哎，猪猪侠会唱。你你什么情况下会听猪猪侠呢？在干什么的时候？我很好奇。就是跟梁永坑住一起的时候，他这个脸。看着你的时候。他看着我的时候，我就像刚才一样 BGM 就起来了。猪猪侠。不由自带 BGM。支持猪猪侠的请举手，三二一，好，哇，五票，五票，全票通过。一番讨论之后，我们具体队一致认为，王厂要在梁伟坑的婚礼上献唱《猪猪侠》。那接下来我们来听一下这首歌，如果是猪猪侠，我们具体队将计一分。来，请听王厂的表演，来，掌声给他加油。最近过得还好吗？我不是你的那个他，还难得冬天没有雪，但不影响他开着花车从你走后。我不当那个没有你的家，就是在这个地方。我说我要娶了她，你说这一辈子是最难忘的关卡。我抱着吉他，被暴雨淋伤到你家楼下，为你四处游荡，做了一个只会歌唱的傻瓜。你才不是一个没人要的男同学，同学谁会不厌其烦的安慰那无知的少年？我走进了你的世界，别怪我太耀眼，我愿意用我十年分的换你消失的笑颜。你当时特别的可爱，但能不能靠近点？你不说这句话，你让我怎么为你大冒险？曾经的照片还留在那个房间，曾经的一切还印在我心里面，在我心里面。要说你曾经来过，就算你是个过客，有过难过也不要忘了我。太帅了，唱到后面有点像猪猪侠的调
你踢不？硬掰啊！来来来，请回到我们的。因为王王场其实有点害羞，然后我们导演一直跟他说互动互动互动，他就被本本来这这边就唱歌就紧张互动，然后就。偷感特别重，不不不，最最重要的是拉住那个尾坑的时候，刚好那句歌词是“就算你是个过客”，<笑>合适吗？这歌？哎，他选择这首歌，就算他是个过客，你记不记得前面还有一句“就在这个地方”？我说我要娶了她。<笑>他在梁尾坑的婚礼上说：“我说我要娶了她。”好神奇的头大头大、嗯，就是刚才这首歌确实是让我们没有想到。我们来听听看为什么。王常会选择这首歌作为在这个时候想要唱的歌，呃，因为我们大家也知道，我们职业生涯度过了一段比较低谷的时光。我觉得梁伟坤的出现对于我们的组合，对于我们中国队来说是意义重大的，包括我们俩的配对。所以，就如歌名来说，感谢你曾经来过。如果他没来，可能现在我们都不是现在这个样子。曾经的照片还留在那个房。我跟你讲，所有的意义就在歌名这几个字。对，具体的歌词不要深究。<笑>哎，刚才我想问一下伟刚，其实他刚才唱这首歌的时候，你脑海里面是有那种画面吗？刚才，主要是看着歌名，我说挺感动的。呃，但是看着歌,歌词，好像不太对，好像。<笑>看到歌名挺感动的，看到歌词不感动啊。过<笑>来是抢婚的，<笑>来了个抢婚的可还行。那别怕变老也是你们的歌单。呃，对，别怕变老是我很喜欢的一首歌，就是我本来也是要送给伟坑的。如歌名《别怕变老》，一个就是说我们在之后，我们在采访时候也说过，我们要目标征战三到四届奥运会。那时候我们可能三十多了，看到现在国际场上也很多的老将，很多年纪三十多甚至四十多的一样在征战奥运会，所以。我们就说别怕变老，我们一起征战。哎呦，感动感动。虽然总是模糊，爱未央，今晚的庆祝时间叫人坚强。光阴的马车，请你转速，让我的爱人勇敢，别怕变老。好，谢谢。哎，很遗憾，我们这个具体队没有能够拿分。接下来，我们下一位是我们的文文上了，来，文文上。咱们也抽象哈。好的，接下来这首歌的提示呢，就是能让李文文迅速回血、恢复元气的一首歌曲。来，出给我们这个梁王队。现在有六首，我们有六首哦，这都是现在非常哇，新、哦、好新哦，好新。爱你是什么歌？爱你是啥呀？爱你王心凌的那个吗？北京话多说一点，好北北京话多说一点。哇，这个甚至排了舞了，唱跳哎。对，克勤哥觉得第一直觉是哪首歌是能够给他恢复元气的？我觉得当然从歌名来说，要加在动笔吧。东北家在哪儿？你认识？我的家在东北。感觉迷路了。大胆，柯景哥说是家在东北，家就在东北。好，这段可以剪掉。那呃，柯景哥觉得是家在东北，因为这个会有一种来自家乡的元气，对不对？我觉得应该是家在东北吧，就家乡。你也觉得家在东北？我觉得可能是阳光、彩虹、小白马。是哪那个哪那个哪哪哪？我觉得这首歌很回血。雪晴也觉得是这个。我也觉得这个，我觉得这首歌特别回呀，而且文文就是那种很可爱的，我觉得他就跟这首歌很适配。明白。下班了，下班了。对呀。啊，上班了。呃，我我我也赞同。我也阳光、彩虹、小白马。少数服从多数，到底我们抽象队能不能拿分呢？请听李文文的演唱。摄像夫人，哎呀！我失眠，爱对你爱，月影映草，海角花盛开，谁把月亮挂天上？文文甚至唱的还是曾毅老师的。流成海，越过绵绵的高山，越过无尽的沧海，如果期待依然在。
总是困难到花开，请你轻轻留下来，让梦卷走的尘埃，像飘在书香之外，送向美丽的天籁。一起来！过千山万水，永不寂寞。你来过，年华飞散，说百里不见不掉落。回血了，回血了。了他唱这歌，我突然就有了他在比赛的画面，是不是？对。对吧？这个元气就来了，对不对？是是是，这个是有迷惑性的。为什么会在比如说自己想要恢复元气的时候，喜欢听或者唱给自己《麝香夫人》？因为就是在去年吧，因为去年我们世锦赛的时候，就是突如其来就是受伤了，我胳膊就是韧带撕裂，然后之后就是当时也是很突然，然后之后就经过三百天的备战嘛，然后每天真的压力很大，然后又很想发泄，就包括当时受伤完那个视频，我真的是比完赛了我才看过，一直都没有再敢看过，就是怕自己那个印象留下，就包括短视频发到大家说文文受伤了啊，名将文文受伤了，我都是。直接就过去，对我一点都不敢看，要就现在才敢看了。当时怎么受伤？我当时是听见了，我胳膊是嘎吱一声，哎呦！因为我是属于队里大的一个队员，然后就又不能把我的情绪给别人，所以就自己在房间唱歌，姐姐还得对对,对，他就拿这歌就来宣泄，然后就在释放压力。嗯，其实你听这首歌听的不是他的那个嗨劲儿，其实是想把自己的那个低落的情绪对自己回避开。对，这个也算是自己的一个心理的一个一个治疗。呃，很高兴这首歌有效，对也很高兴。其实文文是自己治愈自己，这班照下，咱们这个训练也得照常上。哇。再听见你感觉不一样了，有故事的歌了哈，真的棒了。好，谢谢文文啊，我们运动员的心思好难猜呀、啊，抽象队也没有能够拿分。这一次呢，我们的歌单是来自张博恒，来、啊。这个提示是什么呢，何老师？哎，这个提示有点意思啊，朋友们，这个提示呢没有情境，它是一个数字。这首歌曾经让张博恒单曲循环过八十一遍。嗯、啊。哇。宝宝巴士。宝宝巴士是什么呀？宝宝。无语如何香香草？今天有哪个好？毛巾与毛少牙，水温刚刚好。好好，他基本唱了，就不是这首了，这首直接排除。是是在外面投币投币听的是吧？宝宝巴士。月月亮粑粑是什么呀？月亮粑粑不是粑粑。根哥说月亮粑粑是啥？谁说的月亮粑粑？他是在口音，他知道那个。好，那我们来判断一下，雪琴有没有什么？因为我我我之前我们都往抽象了猜，然后那个发现，对，然后就发现我们都有点就是肤浅。然后我这把我准备往这个往往往内心走走猜一个，嗯，无名的人吧。毛不易的歌。无名的人呐、啊，我敬你一杯酒。哦，对，这个是一个。一杯酒。那请问无名的人和平凡之路他们的区别是？没有区别，我就是要我得选毛毛的歌。我懂了，懂了，懂了。区别就是更熟一点。对。无名的人，无名的人请举手。好，无名的人，我觉得是平凡之路。可行哥啊！改改改改改改改改改了改了。无名的人，好久没有人这样求我。<笑>好，一莫名其妙的由脸脸主导，答案变成了无名的人。那接下来，女士们、先生们，张博恒重复了八十一遍的这首歌，他非常爱的这首作品，请欣赏。
。我试着路上对名字的人，我没有新闻，没有人评论。哇哦，不错。要拼尽所有，换得普通的剧本。曲折辗转，不过陌生。真的唱不过吗？我不过想亲手触摸，吻过腰的每一刻，留下的湿透的脚印，是不是值得？这片叶，若你也相同，就是同路的朋友。是所有顶天立地却平凡普通的。离家的人啊，我敬你一杯酒，敬你的沉默和每一声怒吼，敬你弯着腰上山往高处走，头顶苍穹努力的生活。无名的人啊，我敬你一杯酒，敬你的沉默和每一声怒吼。请你弯着腰，上山往高处走，头顶苍穹，努力的生活，无名的人啊。来，这个这个，首先说实话，大家其实猜测的点基本上方向都是对的。刚才这个呃无名的人确实是重复了八十一遍，一直在听，对不对？为什么后来会停在八十一遍呢？嗯，其实也不叫停在了八十一遍、嗯。首先，我先跟大家解释一下为什么他呃放了八十一遍。嗯。呃，其实他是在我奥运会前比较艰难的时候，我听到了这首歌。然后我觉得这首歌其实给我很多感触，因为他的歌词写的特别的生动，特别的好。然后我觉得。不仅仅是运动员，其实很多呃，像我们幕后的队医，嗯，然后教练，然后包括我们食堂的，嗯、其实都是无名的人、嗯，是，就是都是在默默的奉献。对，所以其实这首歌也陪伴我们博宏走过了，就可能对他来说是比较需要咬牙坚持的那段时光。但是我觉得刚才大家猜的这个方向都对不对？啊、呃，对，其实都很对，我觉得大家的方向大部分都正确的，除了宝宝巴士。我一直以为是宝宝巴士。<笑>其其实这个为什么会以为宝宝巴士？因为我歌单里真的有这首歌，而且这个宝宝巴士有个特别有趣的故事。嗯，因为这个宝宝巴士这首歌，因为它是洗澡歌嘛。对。然后呢，我还特意买了三只小黄鸭。哎呦。然后我们那个国家队它有个水疗室。啊。然后我把这三只小黄鸭带到过水疗室。嗯。然后就你们能想象吗？就是一群。嗯，对。然后拿着三只小黄鸭。<笑>就这三只小鸭子还被争抢，对对，还是就是队员们都互相在这个水疗的时候都需要这三只小黄鸭的、啊、对，然后最后都没还给我，都没哎，有有举重队的吗？呃，应该没有啊，有我就可以给你要去，行。爸爸八十，好了好了，谢谢谢谢我，来祝贺我们抽象队拿到了这宝贵的一分。嗯、那接下来就到我们的客情歌哦，我们的。超级外援来了，好，那接下来呢？因为大家都知道，我们克勤哥非常喜欢打羽毛球。我们的提示呢，就是作为一级球迷，克勤哥在看梁王打比赛时，会想配的 BGM 是什么？我觉得你们可以换一个思路，你就想克勤哥会同意在这里唱哪首歌？我我感觉有可能是红日，就是红日是，因为红日的节奏是越来越快的。对，红日，红日的节奏很快。没有，有。没有。好，博恒觉得是红日，但是呢，现在呃，这个迪哥觉得这首歌的速度，我也想红日，但是这个红日唱太多遍，属实不是歌手最想做的事情。对，好不容易。如果你在这，你也不会选体面哈，是这意思不？<笑>是，就是你知道文文，我记得文文在一个节目里面说，其实现在唱体面对他来说，他需要一个特别的理由，对吧？不然的话就会觉得热辣滚烫
热辣滚烫吧，要不那咱就那就热辣滚烫，好不好？统一觉得是热辣滚烫，因为觉得好六的面子不足以让柯洁哥在这里唱红。什么？郭老师，我们我们解读成这样了。不是啊，这不是不是啊，不是不是。郭老师，太狠了，太狠了。不是不是不是，这个有点不是不是不是不是不是不是，我说错了，不不怎么能这么说？是梁王的面子不足以让那个。那还是好六吧，那还是好六吧。好六吧，哎，好六吧。好，女士们、先生们，接下来。他们锁定的答案：热辣滚烫。接下来，我们有请克勤哥送上他觉得在看两网比赛的时候最适合的 BGM。掌声有请李克勤。为什么会这个时候觉得红日是最适合的？呃，首先我觉得我是一个体育迷，我是非常的喜欢运动的。当然我的水平就不能够达到一个怎么样的水平，所以我非常欣赏运动员。我也看到他们背后付出了很多很多的汗水，所以每一次我都是希望可以能帮他们去打气。所以我就觉得，如果要选一首歌的话，我必须要选这一首。我也刚以为自己躲过了，你知道吗？刚才我想说粤语歌，哎，不拿麦是怎么回事？来一句，来一个，来一个，来一个，来一个。哎，其实他们两位唱歌很厉害，他们会唱《月半小夜曲》的。哇哦，这其实是我王灿也第一次听我唱歌了，是不是？哇！对对，没错没错，他们俩认识这么久，哎，《月半小夜曲》一句，啊。要柯勤哥陪你来，不如我们唱啊副歌。但我的心每分每刻仍然被他占有，他只这月圆，仍然是不开口。但我我走到走着，宁愿背倚深秋。我的牵挂，我的渴望，直至。多好多好！我觉得我们运动员征战回来就是应该有这样一个放松的氛围，大家唱唱歌、聊聊天、轻松一下，同时呢也能够讲讲自己这些年的成长，然后一些难忘的歌曲、难忘的故事、难忘的友谊，同时呢也可以给自己鼓劲加油。我们再一次谢谢我们的运动员们，谢谢。可以跟大家讲，在刚刚的过程当中呢，是由我们的抽象队拿到了这个一分，然后呢，我们具体队每次都完美的避开了这个正确的答案。是是是，他们也该赢一次。<笑>好，所以呢，这一轮由抽象队获得十五枚徽章，而具体队获得五枚徽章。好的，那个我们先宣布得分好不好？得分最高的两位队员分别是金汉和。于文文，恭喜恭喜二十二分和二十一分，太好了，有你。队长呢，文文和博恒获得了四十四个徽章，而伟康和王、嗯，所以呢，要恭喜他们可以获得神秘加油鼓励。今天所有的特别加分项，来自于一群特别的评审。啊啊！
，由他们决定了这个成绩。来，请看短片。我叫何子逸，七岁。小朋友。我跑跑。我叫秦博，今年十岁。最喜欢我见我，那你最喜欢什么运动呢？举、啊、重。今天呢，是八个比。啊，哈哈哈哈！打羽毛球，嗯，全部项目都是，就有自由操、鞍马、吊环、跳马、双杠、单杠、金牌、有九块。哇，你觉得最厉害的人是谁？嗯，文文姐姐。嗯，是举重冠军。好可爱呀、啊！因为他的运动哦，谢谢，我这张摆拍，嗯，是他张博恒哥哥，我曾经跟他见过面，还合过照，没见过，他是我的偶像，我崇拜他。哇，梁伟康和王畅哥哥，梁伟康的杀球厉害，王畅的封网厉害。好，这是第一轮的得分点，被小朋友认可的人。哦，哦<笑>你觉得运动员在什么时候最帅气？做完。陈涛下来的时候，身临黄昏的动作，跪下来双手拍地，那叫羞辱。<笑>他们得分的时候会叫，哎，我。好，高声欢呼的人可以得到三个徽章。耶、哦！你觉得队友应该怎么鼓励对方呢？彼此拥抱吗？给他一些鼓励的语言，比如说加油啊，尽力了就行。拥抱对方的人可以得到徽章。给哥哥来个拥抱，加油，加油，加油，加油，加油！那你就用一句话给大家加油吧。梁王，梁王，加油，必胜！我一起加油 ，Go Go Go！ 我感觉我现在已经肌肉很发达了，我希望我长大以后可以像张博恒哥哥那样子的人。谢谢，这就是我们今天的隐藏规则。有三位小小小小运动员，他们的感受，他们对哥哥姐姐的欣赏，对哥哥姐姐们的这个追崇，希望成为他们那样的人，真的太可爱了。所以呢，刚刚所有的附加分都是来自于他们，而且他们会密切的关注大家的每一个表情、每一个动作，就是你们的样子是他们希望自己长大成为的样子。而每一个得分点也是代表我们这些小小运动员们他们对体育的那份热爱和执着。我们也祝福我们的小小运动员们。其实呢，像文文、博恒，还有伟康和王厂一样的零零后的新生代的运动健儿，现在已经扛起了奥运会的大旗。对，他们也从当初的这个小小运动员，变成了现在小小运动员他们心目中的的榜样。当然，我们也希望这些意气风发的少年们，可以把这个热爱一直延续下去。所以，我们今天的神秘加油奖励呢，就是由我们小小运动员们亲手绘制的一幅可爱的画。哇！我要摆在家里。这是我们伟通的，来。这是我们小小运动员送给大家的，他们的鼓励加油。好可爱。我觉得小朋友这些稚嫩的这个笔触，其实代表的是最真挚的祝福和最真挚的一种欣赏。所以呢，也祝贺我们今天得到特别加鼓励的我们所有的朋友们。我发现这个结尾一出来，好像大家的那个心情有一些转变哈，我们不一样的感受，不一样的情绪了。我们来听听看，我们的奥运健儿们在此刻拿到我们小朋友的这个加油鼓励，是要什么样的感觉？好不好？首先感觉真的好感动，就是没有想到会有这个环节，而且他真的，我觉得他是真的有在看我的比赛，他在画的，所以真的很感动。然后之后也希望大家能多多支持我们举重队吧。就是我，因为那个小朋友，其实我之前回到市队的时候，我见过，看他那个精神状态，给自己的信心，仿佛就回到了自己小时候一样，就是那种对于体育的热爱，对于体育的追求，然后对于体育的憧憬。
然后我觉得呃非常的感动，就是我也相信以后呃体育这条道路会有更多的人参与，然后更多的人支持。对，是的。看到这些小朋友，我们真的非常的感动。我们作为中国体育人，我们不仅是为国争光，其次就是引导我们啊小孩子健康快乐成长，包括给他们传达一种体育精神和体育道德风尚的一种文化。我跟王畅的松弛感，还有在场上的放松，其实是源自于平时训练的呃一定的累积。所以很多小朋友们，我觉得可以坚持久一点。然后希望我们两个的积极向上，阳光可以带给大家快乐。谢谢。就像刚才伟康说的，在运动场上的松弛和自信，都是来自于平时训练的刻苦和积累。那么在这里呢，我们也看到他们每一次的拼搏，其实是照亮了我们每个人对于梦想的想象那种光芒。当然呢，也希望大家可以更好的照顾自己。知道你们要来上好六，我们被最多嘱托的就是要保护好我们的运动员。千万不要让我们的运动员受伤，因为你们的身体是我们国家的财富，但是更是你们自己的财富。所以呢，希望大家都可以健健康康的，然后精精神神的在自己拼搏的路上继续往前闯。祝福你们！谢谢。我觉得我们今天没有受伤，反倒练到了腹肌，笑的好痛。<笑>今天大家都玩的非常开心，同时呢，我们也希望。每一位正在自己人生赛道上拼搏的人们呢，都能够勇于直面挑战，并且勇敢的向前。是的。同时，在这里要给大家安利一个芒果的新综艺了，《中国乡村女性励志竞技综艺》，花儿绽放，有三十六位来自天南地北的花儿，美丽集结，就在每周六晚十点，《花儿绽放》，大家一起期待吧。优酸乳精装果粒，喝出果粒，嚼出滋味。优酸乳和你一起期待下一站的精彩。中秋加班不怕累，好六帮你去班位。我们好六集团最近在考虑要成立新的公司了。一大物流，宇宙最牛。我绝对不是一个画饼的老板，有钱啊，大家得一起挣。为拿高薪，花样简历层出不穷。<笑>曾经在直总的麾下，名誉云创。哎、哦，老搭档了。你的 MBTI 是 HDSD， 或啥？意思啊，好的，收到。<笑>哎呀，敬业啊！点歌的梗真的太密集了。今天李佳琦来了，我不能跟他抢这个名额。<笑>好姐妹，这王总给我迷的那是晕头转向啊！<笑>哎呀，哎呀！公司默契赛，谁能更快对齐颗粒度？宁静姐唱歌，你给的爱，那个。<笑><笑>我管你叫啥？呃，打几？跳舞是呃，<笑>打几跳舞？我们弟弟看看我。公司对抗赛，不易，无处不在。说出带田字的艺人，田西卫，田西卫。只要打开里边有球，你们就泼他们；如果没有球，他们就泼你们。是时候展现大凤的气运了。哇！耶！哇！夺金答题赛。如果他们四位都是公司高管，你希望加入谁的队伍呢？哲明是想选 B 来着。我本来选老秦，就因为他不太卷。但是说实话，这个老板一直在地上玩水，看起来脑子也不太好。<笑>他员工应该很轻松。为啥会选择老秦？那我过去我就可以跟他一起玩水了。<笑>最后，迪哥十万。林林林，究竟谁能成为最终赢家？明浩星期六首届合作伙伴优酸乳精装果粒，喝出果粒，嚼出滋味。人生需要等待，淘宝。你好，星期六，精彩一会儿回来。等待是为了更好的遇见。淘宝，你好星期六，精彩继续。以上是由淘宝官媒播出的《你好星期六》今晚的全部内容，搜“淘出六六六”抽门票，来现场看好六。港澳台地区及海外用户可以登录芒果 TV 国际版 APP Mango TV 同步收看《你好星期六》，上微博关注新浪娱乐、新浪综艺，了解更多节目相关资讯。你好星期六，你好漂亮，感谢你好漂亮对本节目的大力支持。同时呢，也欢迎大家打开应用商店搜索并下载数字文博 APP， 山海和文物多见一面。谢谢大家，以上就是我们今天你好星期六的全部内容，我们下周再见吧，拜拜。